ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആയ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസസിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനീഷൻ ആണ് ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡെഫിനീഷൻ ലെറ്റ് വി ബി ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് എസ് ബി ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി ദ ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി വിച്ച് ആർ ഓർത്തോഗണൽ ടു എവറി വെക്ടർ ഇൻ എസ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എസ് പെർപ്പ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് വി ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്താണ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ടുഗെദർ വിത്ത് ആൻ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെയാണ് ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആയിട്ട് വി എടുക്കുക ആൻഡ് എസ് ബി എനി സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി എന്താ എന്താണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസിലുള്ള കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ദ ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ വി വിച്ച് ആർ ഓർത്തോഗണൽ ടു എവറി വെക്ടർ ഇൻ എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഇന്ന പ്രൊഡക്ട് സ്പേസ് എടുത്തു അതിൽ എസ് എന്ന സെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എസ് പെർപ്പ് എന്നാണ് എസ് പെർപ്പ് എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുക അതും എന്താണ് വിയിലൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എസ് പെർപ്പ് ഇനി ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് പെർപ്പ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആൽഫ എസ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണു അതേപോലെ ബീറ്റ എസ് പെർപ്പ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബീറ്റകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എസ് പെർപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് പെർപ്പ് വിയിലുള്ള ഒരു വെക്ടേഴ്സ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് എസിലുള്ള എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനോടും ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സിൽ എസുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എസ് എസിലെ വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എസ് പെർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പെർ പേസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇൻ വി സച്ച് ദാറ്റ് ബീറ്റ ഈസ് ഓർത്തോണൽ ടു എവറി വെക്ടർ ഇൻ എസ് എസിലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഓർത്തോണൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് എസ് പെർ പെർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് വി ഇസ് ദ സീറോ സബ് സ്പേസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്ട് സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും സീറോ എന്ന എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ സീറോ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനോടും നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആൽഫ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിൻ വിയിൽ വി ആയി വിയിലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഓർത്തോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു വെക്ടറേ ഉള്ളൂ അതാണ് സീറോ വെക്ടർ അത് അപ്പോൾ ഏതൊരു വെക്ട് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള വിൻ്റെ ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ സബ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും അതായത് സെറ്റ് സീറോ തന്നെ അപ്പൊ തിരി നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും കൺവേഴ്സ് ആയിട്ട് സീറോ സെറ്റ് സബ് സ്പേസിന്റെ ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതൊരു റിസൾട്ട് ആണ് ഇഫ് എസ് ഇസ് ഇൻ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോഗണൽ കോംപ്ലിമെന്റ് എസ് പെർപ്പ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി അപ്പൊ എസ് പെർപ്പ് ഒരു സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എല്ലാപ്പോഴും സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് വി ഇന്റെ സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സെറ്റ് നോൺ എം ടി ആണെന്നും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റിയും ആ അതേ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതൊരു സബ് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂഫ് നോക്കാം വി എന്താണ് എസ് പെർപ്പിന്റെ ഡെഫിനീഷൻ സെറ്റ് എസ് പെർപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ബീറ്റ ഇൻ വി സച്ച്
സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബി ഗാമയായിട്ട് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഗാമ എവിടെയാണ് ഗാമ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഫോർ ഓൾ ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആണ് നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ആൽഫ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗാമ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗാമ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എവിടെ നിന്നാണ് ആൽഫ നമ്മൾ എസ് പെർപ്പിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീറ്റയും എസ് പെർപ്പിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗാമ എസ് ഇന്നും ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു എസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു അപ്പോൾ എസിലെയും എസ് പെർപ്പിലെയും രണ്ട് എലമെൻസ് തമ്മിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ എസിലും ഇത് എസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേം ഈ ടേം എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ സി ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സി ആൽഫ പ്ലസ് ബിറ്റിയും ഗാമയും തമ്മിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു സി ആൽഫ സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു എസ് പെർപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബിലോങ്സ് ടു കിട്ടി അപ്പം എന്താണ് നോൺ എം ടി ആണെന്നും കിട്ടി ഇനി സി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എസ് പെർപ്പിൽ ഉണ്ട് ഫോർ ഓൾ ഗാമ ഇൻ എസ് എന്നും കിട്ടി അപ്പം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് പെർപ്പീസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫ് കറക്റ്റായി ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് പെർപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് വി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു നോട്ടാണ് നോട്ട് ബൈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറം ഫോർ ഇഫ് ആൽഫ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ദെൻ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു എവ്രി വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു ദർ ഫോർ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു പെർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് തിയറം ഫോറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തിയറം ഫോറിൽ പക്ഷെ അത് ഓർത്തോണൽ കോംപ്ലിമെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം എന്നേയുള്ളൂ എന്താ തിയറം ഫോറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് വി ആൻഡ് ലെറ്റ് ബീറ്റ ബി എ വെക്ടർ ഇൻ വി അപ്പോൾ ഒരു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സബ് സ്പേസ് വിൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആയിട്ട് ആയിട്ടെടുക്കുക ആൻഡ് ലെറ്റ് ബീറ്റ ബി ദ വെക്ടർ ഇൻ വി വിയിലൊരു വെക്ടർ ആണ് ബീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ വെക്ടർ ആൽഫ ഇൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂയിലൊരു വെക്ടർ ആൽഫേനെ ഇസ് ആൽഫ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ഈഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു എവ്രി വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഈസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു എവ്രി വെക്ടർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ എവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് ഓർത്തോഗണൽ ടു ദ എവ്രി വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഡബ്ല്യു പെർപ്പിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്തൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇഫ് ആൽഫ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ദൻ ആൽഫ ഈസ് കോൾ ദ ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഓൺ ഡബ്ല്യു അതായത് ഒരു ആൽഫ ബീറ്റയുടെ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആൽഫ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ആൽഫ ഈസ് കോൾ ദ ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഓൺ ഡബ്ല്യു എന്താണ് ആൽഫ എന്ന വെക്ടറിനെ ഡബ്ല്യൂന് മേലുള്ള ബീറ്റയുടെ ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നൗ സപ്പോസ് Every vector in V has an orthogonal projection on W then the mapping which assigns to each vector in V to its orthogonal projection on W is called the orthogonal projection of V on W and adayid V illulla edoru vector ഒരു ഏതൊരു വെക്ടർ ചൂസ് ചെയ്താലും അതിന് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയറം ഫോറിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ബീറ്റയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതൊരു വെക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ഡബ്ല്യുവിന് മേലുള്ള ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി ഓൺ ഡബ്ല്യു ഏതൊരു വെക്ടറിനും അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഓർത്തോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ അതിന് അടുത്തത് ഒരു കൊറോളറിയാണ് കൊറോളറി ലെറ്റ് വ
ഡബ്ല്യു ഈ ഒരു ഓർത്തോങ്ങൾ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം വി ഓൺ ഡബ്ല്യു ആണ് ദെൻ ദ മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ബീറ്റ ടു ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി ഓൺ ഡബ്ല്യു പെർപ്പ എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പ്രൂഫ് നോക്കാം പ്രൂഫ് ദ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ബീറ്റ ടു ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഇസ് ദ ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി ഓൺ ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് ഇഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു പെർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തോഗൺ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ബീറ്റയുടെ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ആൽഫ ബീറ്റിന്റെ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചത് നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഫോർ ഓൾ ഗാമ ഇൻ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫനെ നമ്മൾ ബീറ്റയുടെ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റേന്റെ ഈ ബി ഈ ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റിനെ ബീറ്റയുടെ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കണം എന്നാലാണ് അത് ഓർത്തോൺ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങ നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഫോർ ഓൾ ഗാമ ഇൻ ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് ഇവിടെ ഏതിലാണ് ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് എന്നാണ് ഗാമ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ലെറ്റ് ബീറ്റ ബി എനി വെക്ടർ ഇൻ ബി വിയില് ഒരു ഒരു ആർബിറ്റർ വെക്ടർ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇ ബീറ്റ ഈസ് ഇ ബീറ്റ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ദെൻ ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഇ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോകളും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വി ഓൺ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഏതിൽ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു പെർപ്പിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും നൗ ഫോർ എനി ഗാമ ഇൻ ഡബ്ല്യു പെർപ്പ് അതായത് ഗാമ ഇൻ ഡബ്ല്യു പെർപ്പിൽ ഒരു വെക്ടർ ഗാമ എടുത്തു കൺസിഡർ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇ ബീറ്റ ഇ ബീറ്റ അഡി ആഡും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബീറ്റ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു സബ് ഈ ബീറ്റ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇ ബീറ്റ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൈനസ് ഗാമ കീപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു നോമും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താവും എങ്ങനെയാവും അതായത് നോം ബീറ്റ മൈനസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒരു ഇ ബീറ്റ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇ ബീറ്റ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ബി ടി മൈനസ് ഗാമ അതേപോലെ എഴുതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അവസാ രണ്ട് ബോത്ത് സൈഡ്സിലും നോമും സ്ക്വ നോമും സ്ക്വയറും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ഒരു ടേമിന് ആൽഫയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ബി ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ ഒരു നോം ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ നോം കറിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോം ഓഫ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ഓഫ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ നോം ഓഫ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ സോറി നോം ഓഫ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റിയൽ ഓഫ് എന്താണ് ആൽഫ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ അഡി അഡീഷൻ ചെയ്ത് നോമിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അതേപോലെ ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നോം ഓഫ് ഇ ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ നോം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റിയൽ ഓഫ് ഇ
മൊത്തം എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നതും ഡബ്ല്യു പെർപ്പിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു പെർ ഇ ബീറ്റ് ഡബ്ല്യുവിലും ഈ മറ്റേത് ഡബ്ല്യു പെർപ്പിലും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡബ്ല്യുവിലും ഡബ്ല്യു പെർപ്പിലും ആകുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ അത് തമ്മിൽ ഓർത്തോണൽ ആണല്ലോ ഡബ്ല്യുവും ഡബ്ല്യു പെർപ്പും അപ്പോൾ അത് ആ എലമെൻസ് തമ്മിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ടേം എന്തായിട്ട് പോവും സീറോ ആയിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബീറ്റ ഒരു നോം ഒരു എലമെൻ്റിനെ ഒരു വെക്ടറിനെ നോം ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആൻഗിൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ടേം ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ടേം മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന് ഈക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം ഈ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇ ബീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ജസ്റ്റ് അതിന് തിരിച്ചു എഴുതി എങ്ങനെ കിട്ടും നോം ഓഫ് ഇ ബീറ്റ ഇ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്വയറും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നോം ഓഫ് ഇ ബീറ്റ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ ഇ ബീറ്റിനെ ഒന്ന് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് ഒരു ബീറ്റ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ബീറ്റ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോം ഓഫ് ഇ ബീറ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഇ ബീറ്റ അത് തന്നെയാണല്ലോ സെയിം തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ബീറ്റ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ബീറ്റ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇ ബീറ്റ തന്നെയാണ് അത് ലെസ് ദാൻ ഒരു കൊൽട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ എച്ച് എസ് അതേപോലെ നോം ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഫോർ ഓൾ ഗാമ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു പെർ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബീറ്റ് ബീറ്റ് നോം ഓഫ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ ഫോർ ഓൾ ഗാമ ഇൻ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയാം അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ബീറ്റ ബൈ ദ വെക്ടർ ഇൻ ഡബ്ല്യു പെർ ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഇ ബീറ്റ ഇസ് ദ ഓർട്ടോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഓൺ ഡബ്ല്യു പെർ ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ് അടുത്തതായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആർ ക്യൂബ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ദ ഓർട്ടോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ട്രിപ്ലറ്റ് മൈനസ് ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ഓൺ ദ സബ്സ്പേസ് ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഇസ് പാൻഡ് ബൈ ഓർഡർ ട്രിപ്ലറ്റ് ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർട്ടോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഓൺ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ആർ ക്യൂബിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ദൻ ദ ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ട്രിപ്ലറ്റ് മൈനസ് ടെൻ ടു എയ്റ്റ് ഓൺ ദ സബ്സ്പേസ് ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈസ് പാൻഡ് ബൈ ഏത് വെച്ചിട്ട് ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ സ്പാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഓൺ ഡബ്ല്യു ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ബൈ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് തിയറം ഫോർ വി ഹാവ് ഇഫ് ബീറ്റ ഇൻ ബീറ്റ ഈസ് എനി വെക്ടർ ഇൻ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് പാൻഡ് ബൈ സെറ്റ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൽഫ ത്രീ എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ ആൻഡ് അതായത് നമ്മൾ തിയറം ഫോറിൽ പറയുന്
If alpha is the best approximation to beta by vectors in W, then alpha is the formula like sigma k is equal to 1 to n. Uh, beta in a product alpha k divided by norm of alpha k square into alpha k. But a beta is the order triplet minus 10, 2, 8, alpha 1 is Three, span j in other one alpha one is equal to three twelve minus one. W spanned by alpha one the one under if alpha is the best approximation to beta and angle number alpha in the metum is equal to in the beta uh, in a product alpha one k k k one or the uh, norm of alpha one square into alpha one. In the numka beta in a product alpha one gana. That is beta and then minus 10 to 8 in a product alpha 1, 3, 12, minus 1. Now, we will see the inner product and then dot product. Then, x1, x2, x3 in a product y1, y2, y3 and then we will see the formula x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3 and then the formula. Then, we will substitute minus 10 into 3 plus 2 into minus 12 plus 8 into minus 1. That's what we have to do. Minus 30 plus 24 minus 8. And answer is minus 40. In the denominator, right, uh, norm of alpha 1 square. No, norm of alpha 1 square is norm of, norm of x1, uh, x2, x3. Is equal, uh, square is equal to x1 square plus x2 square plus x3 square on other area upper other baller code combo 3 square alpha one and then 3 12 minus 1 so 3 square plus 12 square plus minus 1 square which is equal to uh, 3 square 9 9 plus 20 uh, 144 plus 1 which is equal to 154 no, okay therefore i'm ka alpha and then alpha and then uh, in a product of beta alpha 1 divided by norm of alpha 1 square into alpha 1 and uh, uh, substitute to minus 14 divided by 154 into alpha 1 3 12 minus 1 therefore the orthogonal projection of w beta on w is alpha alpha and then uh, minus 14 divided by 154 into alpha 1 that is 3 12 minus 1 the 14 154 11 times on the cut to do simplify not to multiply chain by 30 minus 3 by 11 minus 12 by 11 1 by 11 minus minus plus i if it a negative one under up with the negative 3 on the negative 12 of any let x1 x2 x3 be any element of r3 let be up a beat and i to go order triplet x1 x2 x3 alpha 1 3 12 minus 1 and w is spanned by alpha alpha is best approximation to beta it in the number b ticket x1 x2 x3 the equation and all come in the bottom alpha is equal to beta in a product alpha 1 x1 x2 x3 in a product 3 12 minus 1 divided by alpha 1 square into alpha 1 other either number in a product team by x1 y1 x x plus x2 y2 x3 y3 and on 3x1 3x1 plus 12x2 minus x3 divided by the norm j by 3 square plus uh, 12 square plus minus 1 whole square that is 151 into alpha 1 is on alpha i took it on beta the best approximation now the mapping which takes x1 x2 x3 to its orthogonal projection is called the orthogonal projection of r cube on w am like orthogonal projection of r cube on w aanu kandathu angane aa or mapping aa adinu phi nu kodukkaningi phi is the mapping then the orthogonal projection of r cube on w nu varayende edu form phi of x1 x2 x3 nu varayunnathu 3 3x1 plus 12x2 minus x3 divided by 154 into order triplet 3 12 minus one in the form like this is an orthogonal projection of r cube on w that is an orthogonal projection of r cube on w that is what we have to prove thank you